ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிட்டி அனிமல்ஸ் இன்று நாம் பார்க்க போகிற விலங்கு ஒரு மீன் இனம் அதோடைய பெயர் ஜீப்ரா டேனியோ ஃபிஷ் தமிழில் வரி குதிரை மீன் என்பதாகும் நம்ம வந்து பிரீடிங் செட்டப் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மீனுடைய சில விஷயங்களும் பண்புகளையும் திறந்துக்கலாம் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதன் மூலம் புதிய புதிய அப்டேட்களை பெற முடியும் இந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ் ஒரு சவுத் ஆசிய ஃபிஷ் ஆகும் இந்த மீன்கள் எப்பொழுதுமே சுறுசுறுப்பாக நீந்திக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே இடத்துல எப்போவுமே நிற்காது இது ஒரு கூட்டமாக வாழக்கூடிய மீன் இனம் ஜீப்ரா ஃபிஷ் வகைகள் இரண்டு வருடம் முதல் ஐந்து வருடம் வரை வாழக்கூடியது இது வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் வரை வளரக்கூடியது இந்த மீனின் விலை மிக மிக குறைவு இருபது ரூபாய்க்கு நான்கு முதல் ஆறு மீன்கள் வரை இதற்கு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலைகள் மாறுபடும் இவகை மீன்கள் பெரிய மீன்களுக்கு உணவாக கொடுத்து வருகிறார்கள் எந்த ஒரு மீன் இனத்துக்கும் இல்லாத சிறப்பு இந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ்ஷுக்கு உள்ளது காசினமோ உள்ளிட்ட புற்றுநோயின் பல ட்ரைசெனிக் மாதிரிகள் தயாரிக்க ஜீப்ரா ஃபிஷ் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்போ ப்ரீடிங் செட்டப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஜீப்ரா ஃபிஷ் ப்ரீடிங் செட்டப் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த பிளாஸ்டிக் தொட்டி உடனேகளுடைய அகலமும் பத்தங்களும் நீளமும் பத்தங்களும் உயரமாக இருக்கும் ப்ரீடிங் செட்டப்புக்கு ஒன்றடி தொட்டி போதுமானது இந்த தொட்டியில் வெறும் ஆறு அங்கலம் தண்ணீர் மட்டுமே நிரப்பியிருக்கேன் முதலில் நாம் செய்ய வேண்டியது அந்த ப தொட்டியில் மேல் ஜீப்ரா ஃபிஷ்ஷை விடணும் இருபத்தி நாலு நேரம் கழித்து தான் அடர்த்தியான செடிகளை செடிகளை போடலாம் இந்த ஃபிஷ் ஜென்ரல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி பார்க்குறதுன்னா ஃபீமேல் ஃபிஷ் வயிறு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மேல் ஃபிஷ் வயிறு சின்னதாக இருக்கும் நீங்கள் சாதாரணமாக பார்த்தா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் பின்பு ஃபீமேல் ஃபிஷ் அதில் சேர்க்கணும் இதில் நான் ஆறு மேல் ஃபிஷ்ஷும் நான்கு ஜீப்ரா ஃபீமேல் ஃபிஷ்ஷும் விட்டுருக்கேன் நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுற ஹைட்ரெல்லா போகஸ்டமன் வாட்டர் க்ரீன் பிளான்ட் இது எங்கேயும் பக்கத்தில் கிடைக்காதனால வாட்டர் லெட் யூஸ் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட் சேர்த்துருக்கோம் இந்த பிளான்ட் இலைகள் தண்ணீருக்கு மேலேயும் மிதக்கும் வேர்கள் தண்ணீர் கீழே இருக்கும் இதன் பகுதி நீண்ட செடியை விட கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்கு பெருசாக இருக்கும் இந்த காரணத்தினால இந்த ப்ளாட்டிங் பிளான்ட் செட்டப்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜீப்ரா ஃபிஷ் ப்ரீடிங்க்கு இந்த பிளான்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ் எல்லாமே இந்த வேர் பகுதியில் சேகரிக்க முடியும் ஜீப்ரா ஃபிஷ் முட்டையிடும் டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஆறு மணி முதல் ஏழரை மணிக்குள்ள முட்டைகள் இடும் இந்த தொட்டியில் இரண்டு நாட்கள் வரை இந்த தொட்டியில் இந்த மீன்களை விட்டுருப்பேன் இரண்டு நாட்கள் அதிகாலையில் முடிந்த உடனே இந்த அனைத்து மீன்களையும் எடுத்து வேறு தொட்டியில் போட்டுருவேன் எக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அடிப்பக்கத்துலேயே தங்கியிருக்கும் இதுங்களை மொத்தமாக நம்ம வலையை போட்டு மூடி வச்சுருக்கணும் இல்லைனா கொசுகளை உள்ளே வந்து முட்டையில் ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னா பக்கத்தில் உள்ள ஏரிங்க குளங்கள்லாம் கிடைக்கும் ஆகாய தாமரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த செடிகள் கூடவே இந்த செடிங்க வளரும் இது இது வந்து கரெக்டாக சொல்ல போனால் அந்த ரோஜா பூ பூ மாதிரியே இந்த செடிகள் பார்ப்பதற்கு அப்படியே இருக்கும் ஆனால் இது பச்சை நேரத்தில் இருக்கும் இந்த செடியின் வேறுபகுதியை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் மட்டத்திலிருந்து கீழே வரைக்கும் ஆறங்கள் நிலத்துக்கு தொங்க வாய்ப்பு உண்டு இந்த வேறுபகுதியில் இந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ்ஷுடைய எக்ஸெல்லாம் வந்து அப்படி த தங்கும் இது இந்த முட்டைங்களும் அதோடைய வேறுபகுதியில் தங்கியிருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ப்ரீடிங் செட்டப்புக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை நீளம் இந்த நான்கு கலரில் கிடைக்குது பக்கத்தில் உள்ள அக்வாரியம் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பும் நீள கலரும் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த ப்ரீடிங் செட்டப் வச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு இப்போ வந்து இந்த ஜீப்ரா பெரிய ஃபிஷ்ஷுங்களை வேறு தொட்டிக்கு மாற்றிடலாம் இந்த ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே நம்ம கையில் தான் எடுக்கணும் நெட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போது அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எடுத்து முடித்தவொடனே நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ் உள்ள தொட்டிங்களை நம்ம ஒரு கொசு வலியை இருந்துச்சுன்னா கொசு வலியை எடுத்து மூடிட்டு ஒரு சணலை வச்சு நம்ம கட்டிடணும் கொசுக்கள் உள்ளே போகாத அளவுக்கு நம்ம அந்த சணலை வச்சு நல்லா டைட்டாக கட்டிடணும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் வெளிச்சம் உள்ள பகுதியில் இந்த தொட்டியை வச்சிடணும் இரண்டு மூன்று நாள் கழித்து இந்த எக்ஸெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குஞ்சாக்கி வெளியே வந்துடும் ஆனால் நம்ம கண்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை நம்ம கண்களுக்கு தெரியலனா கண்டிப்பாக ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு நாள் ஆனால் தான் நம்ம கண்களுக்கு தெரியும் முட்டையிலேருந்து குஞ்சுகள் வெளியே வந்து பெரிய மீன்கள் வரத்திற்கு குறைந்தது நாற்பத்தைந்து முதல் அறுபது நாட்கள் ஆகும் பொதுவாக நீங்கள் எந்த உயிரினத்தை வளர்த்தாலும் தனியாக வளர்த்து கொள்ள பழகி கொள்ளாதீர்கள் இரண்டு மூன்றுக
வணக்கம்